Dear students, we are going to talk about the components of culture. Uh, when we say that the, the, a culture possesses different components, it means that we are trying to break it down into different pieces and try to understand that how a culture can be comprehensible uh, by different scholars. So, uh, uh, while understanding or while talking about the components of culture, we are going to talk about the social organization. That means that the structured by organizing its members into smaller numbers to meet the culture specific requirements. And also the social classes ranked in order of importance, like the role and status, the based on different cultures core value systems. Uh, social organization ki baat karenge, तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तानी सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह का है उसमें हेरार्की के क्या-क्या मैकेनिज्म्स होते हैं इंसानों को किस बुनियाद के ऊपर रैंक किया जाता है सोशल क्लासेस किस तरह से बनती हैं हमारी जो डिफरेंट रोल्स और स्टेटस वाइज क्लासिफिकेशंस हैं किस चीज किस रोल को और किस स्टेटस को हम ज्यादा अहम समझते हैं निस्बतन दूसरे रोल और स्टेटस के ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे and then uh, we will also discuss about the certain core values jo ke har muashre ke andar kuch important values hoti hain jo define karti hain ke log uh, kis tarah se rank kiya ja sakte hain hum un values ke upar bhi baat karenge and then we will talk about uh, customs and traditions different uh, uh, which is very important component of uh, culture this way rules of behavior are enforced by the culture uh, and cultural ideas of right and wrong jab hum right or wrong sahi ya galat ki baat karte hain to definitely hum morals or ethics ki baat karte hain to hum ye dekhenge ke hamari jo customs hain hamari jo traditions hain wo kis tarah se hamare liye kuch cheezon ko jaiz kuch cheezon ko najaiz kuch cheezon ko sahi aur kuch cheezon ko galat ke andar classify karte hain तो ये रूल्स जो हैं फिर लेटर ऑन कन्वर्ट होते हैं रिटर्न लॉज के अंदर तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तानी सोसाइटी का जो डेरिवेटिव सोर्स ऑफ मोरालिटी है वो क्या है उसकी ट्रेडिशन है उसके कस्टम्स हैं या कि कोई और एस्पेक्ट है जिसके थ्रू सोसाइटी की जो डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ राइट और रॉन्ग है सही गलत की जो तमीज़ है वो किस तरह से हो पा रही है एंड देन वी विल सी we will talk about the symbols or the symbolism because the use of symbolism is very important within every culture that anything that carries a particular meaning uh, which is recognized by people who share the, the, the same culture so uh, symbols ka symbols ka istamal hum is tarah se dekh sakte hain ki jaise hum pakistan ke nationalism ko portray karne ke liye uska परचम रिफ्लेक्ट करते हैं कौमी तराना रिफ्लेक्ट कौमी तराना होता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक सिंबॉलिक वैल्यू या सिग्निफिकेंस रखती हैं इसी तरह से हम देखेंगे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंबॉलिकली बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं या सिम्बॉलिकली लेस वैल्यूएबल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कल्चर एंड दैन वी विल टॉक अबाउट द नॉम्स डेफिनेटली द रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन एंड मोर एज एंड फोक वेज and as well as we will talk about the language kyunki jab hum society as a whole baat karte hain to bahut si aise societies hain jinke andar multiple languages boli jate hain pakistani society unme se ek hai to hum kisi ek language ki baat nahi kar sakte yahan pe hamare paas multiple languages hain hum ye dekhenge ki region wise kis tarah se languages jo hain wo divided hain और लैंग्वेजेस क्या रोल प्ले करती हैं आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन के अंदर और फिर आर्ट्स एंड लिटरेचर की बात करेंगे हम देखेंगे कि डिफरेंट रीजनल जो डिफरेंसेस हैं उनके अंदर किस तरह से आर्ट्स और लिटरेचर जो हैं वो एक यूनिक पर्टिकुलर सब कल्चरल आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करने में एक रोल कैसे प्ले करते हैं दैट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन made into art music literature stories and dance and dramas
and then we will talk about the artifacts which are uh, the distinctive material objects such as uh, architecture technological uh, advancements and the uh, different artistic creations like the portraits or the poetry uh, as well so hum ye dekhenge ki artifacts jo hain wo kis tarah se different cultures ko portray karte hain and very important aspect of social institutions we will talk about how different social institutions are culturally uh, or contextually bounded by different uh, different cultures or the subcultures of pakistani society iski main ek aapko interesting example deta hu ke how uh, com different components of culture uh, portray Uh, the culture as a whole in france i was surrounded by a culture quite different uh, from mine uh, it was evident in everything i saw and heard because mm, when you see uh, anything in society you see it from a particular case particular perspective which is your own perspective and then uh, uh, i also found myself immersed in an unfamiliar non material culture that is uh, a group's way of thinking Uh, its belief system values and assumptions about the world and doing the common patterns of behavior which include language gestures and other forms of interaction and uh, uh, like for example when you see that uh, in pakistani society we have different uh, religious belief systems as compared to uh, uh, the, the non pakistani societies like uh, for example for women it is mandatory to cover head Uh, and uh, uh, it is almost unacceptable to wear bikini in public in pakistan which are the examples of uh, our belief system as uh, coming from the non material culture uh, however you can expect uh, wearing of bikini in france uh, maybe in public as well so uh, like these are the differences of uh, different cultural components within different cultural context 